Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all to this RMCGM VTC online video session. And uh, students, as you are looking on your screen, so you maybe realize that uh, which topic today we are going to learn. Uh, yes, definitely. We are going to today learning about the time the measuring time in the standard fifth in mathematics subject so aaj jaise ki bachcho aap screen par dekh rahe hain ghadi nazar aa rahi hai aapko to aap samajh gaye honge ki aaj hum jo topic ke bare mein aaj aapko malumat dene wale hain uska taluq ghadi se hai yani waqt se hai yani time se hai तो हम देखेंगे यहाँ पर कि वक्त की पैमाइश किस तरह से की जाती है किस तरह से हम वक्त अगर दिया हुआ होता है तो उस वक्त की जमा तफरी किस तरह से करते हैं या कितना वक्त लगा है किसी काम को करने के लिए वो सब मालूम आज के सेशन में हम यहाँ पर हासिल करने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम घड़ी को समझेंगे यहाँ पर ठीक है तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर so first of all uh, write the time shown in each clock in the box given below so you will see here uh, would you please tell me what is the time in this clock okay so you may answer like this that 25 minutes past to 2 okay and what is the time in this clock so in this clock the time is 50 minutes past 7 and what is the time in this clock so you will see that 5 minutes past 8 what is the time in this clock so the time you are looking in this clock is 40 minutes past 4 so is tarah se hum dekhte hain ki jo ghadi hoti hai us ghadi ko dekh kar hum time kis tarah se bol sakte hain to mere khayal se bahut sare aise bacche hain jinhe time jinhe ghadi dekhni aati hai jinhe time samajhta hai ghadi ko dekh kar hai na you are in standard 5 so यहाँ पर स्टैंडर्ड फिफ्थ तक पहुँचने तक के बहुत सारे बच्चे घड़ी अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना सो फोर्टी मिनट्स पास्ट फोर इज है सो यू विल से है ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन इन द बॉक्स सो वी आर सपोज टू ड्रॉ द हैंड्स सो वन इज अ शॉर्ट हैंड एंड वन इज अ लॉन्ग हैंड and another is a second we are using that hand for second so here we are supposed to mark first only for the um, short hand and long hands so short hand we are using that hand for hours and the long hand we are using for minutes so here is a time and that time is showing us 4.30. So here will be the small hand on uh, between 4 and 5 and long hand will be on 6. So you will see here that this time is 4.30. Now quarter past 9 is the time we are supposed to show in this clock so quarter past to 9 so you will see here that little big upper side to the 9 small hand and uh, the long hand should be on direct on 3 so it is the time for quarter past 9 okay like this 
and uh, the another one is uh, quarter to five here so quarter to five means we are supposed to uh, make a small hand to near to five and uh, the long hands will be up to nine okay so the time here is quarter to five here and you will see here the fourth one is uh, on your screen and uh, that is uh, 20 minutes past 11 okay so you will see here 11 pass so we are supposed to make a small hand marking towards the 11 and uh, 20 means we are supposed to make the mark on means long hand should be on 4 so like this you will see the time here uh, 4.30, then quarter past 9, then uh, quarter to 5, then 20 past 11. So here is the, we just started it from this exercise practice at 43. And uh, thereafter, we'll move, we are moving for the another question. And that is on your screen. If a bus that Travis Nashik at 5 o'clock in the morning and uh, reaches Pune at the same day at uh, 10.30 in the morning. How long does the journey take? The question? question is given here that ke Nashik se subha पांच बजे रवाना होने वाली बस इसी दिन सुबह साढे दस बजे पुनः पहुंचती है तो इस सफर में इसे कितना वक्त लगता है? ओके नासिक से सुबह पांच बजे रवाना होने वाली बस इसी दिन सुबह साढे दस बजे पुनः पहुंचती है तो इस सफर में कितना वक्त लगता है? ओके सो यू सी है अब बस डेट लीव्स Nashik at 5 o'clock in the morning reaches Pune that same day at 10.30 in the morning. So you will see that 10.30 means 10 o'clock 30 minutes. Okay. So morning 5 to 10 period is 10 hours minus 5 hours. So it will be 5 and 30 minutes. Okay. यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि बस जाए तो नासिक सुबह 10 बजे रवाना होती है और इसी दिन जाए तो सुबह साढे 10 बजे पुनः पहुँचती है इसका मतलब है कि साढे 10 का मतलब क्या हुआ 10 बजकर 30 मिनट है ना तो सुबह 5 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम कितना हो गया तो 10 minus 5 किया तो 5 रहेगा ह so 5 hours and 30 minutes. So to, therefore the total time is 5 hours and 30 minutes is equal to 5 hours and 30 minutes. Okay. This is why we will say that the suffer is 45 hours. Okay. How many hours is it? 45 hours. Okay. So, so the next question is on your screen. A play that was to start at 9.15 at night was delayed by half an hour because of a power outage. What time did the play start? Here you can see the question that at night the start of the drama was going to start at 9.15 at night. So the drama was going to start at 9.15 at night. So the drama was going to start at 9.15 at night. So you see here that the 9.15 means 9 hours and 15 minutes. Okay. Kya hua? Sawa nao ka matlab kya hua? Nao bach kar 15 minutes. Yani nao ghante aur 15 minutes. Okay. Or the play was delayed by half an hour. Means 20 minutes. 
half an hour is 30 minutes okay half an hour is 30 minutes so the play was delayed by half an hour means 30 minutes agar aap dekh rahe hain yahan par to aapko samajh mein aayega ki drama aadha ghanta yani 30 minute der se shuru hua hai okay so the time play started as 9:15 the play the time play started 9 hours 15 minutes plus 30 minutes so yahan par hum dekhenge isliye drama ke shuru hone ka waqt kya hua ab 9 ghante aur 15 minute aur usme hum jama kitna karenge usme hum jama karenge 30 minute to kitna ho gaya wo 9 ghante 45 minute hai na so the time play started at 9 hours 15 minutes plus 30 minutes okay so you see here that 9 hours 45 minutes isliye hum kahenge yahan pe ki the play started at 45 minutes past 9 isliye hum dekhenge ki drama jo hai to 9 bajkar 45 minute ko yani paune 10 baje jo hai to shuru hua इस तरह से हमें यहां पर समझ में आता है ओके नाउ वी सी द अनदर क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं हम कि मुंबई से रात को 10 बजकर 15 मिनट पर रवाना होने वाली रेलगाड़ी इफ अ ट्रेन लीव्स मुंबई एट 10:15 एट नाइट एंड रीचेस नागपुर एट 1:40 द नेक्स्ट आफ्टरनून हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक यहां पर हम देख रहे हैं कि मुंबई से रात को 10 बजकर 15 मिनट पर रवाना होने वाली रेलगाड़ी दूसरे दिन दोपहर 1 बजकर 40 मिनट पर नागपुर पहुंचती है तो इस सफर में कितना वक्त लगा है इसे ओके सो रात के द टाइम फ्रॉम 10:15 एट नाइट टू 10:15 इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे विल बी 12 आवर्स अगर आप देख रहे हैं कि रात के 10 बजकर 15 मिनट से दूसरे दिन 15 10 बजकर 15 मिनट का वक्फा अगर हम देखेंगे यहां पर तो हमें कितना मिलेगा वो 12 घंटे का ओके तो 12 घंटे का वक्त हो गया ये फिर उसके बाद का वक्त कितना बाकी है सो द टाइम फ्रॉम 10:15 इन द मॉर्निंग टू 1:15 इन द आफ्टरनून एंड दिस विल बी 3 आवर्स कितना हुआ ये ये 3 घंटे हो गया है ना कितना हो गया ये 3 घंटे हो गया है सो द टाइम फ्रॉम 1:15 टू 1:40 इज इक्वल टू 40 minus 15 मिनट्स इज इक्वल टू 25 मिनट्स अगर हम देख रहे हैं कि सुबह 10 बजकर 15 मिनट से लेकर 1 बजकर 15 मिनट तक का वक्त देख रहे हैं तो 3 घंटे हो गया ठीक है तो 15 मिनट से आगे 40 मिनट तक का वक्फा कितना हो गया तो 40 minus 15 is equal to 25 minutes हो गया है ठीक है so you will see here that the total time 12 hours plus 3 hours plus 25 minutes is equal to 15 hours 25 minutes अगर हम देखेंगे कि कुल जो है तो सफर में लगा हुआ वक्त कितना है तो वो हमें मिलेगा यहाँ पर 12 घंटे जमा 3 घंटे जमा 25 मिनट यानी कुल कितना वक्त हो गया कुल वक्त हो गया ये 15 घंटे और 25 मिनट ठीक है therefore the journey takes takes 15 hours 25 minutes इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि इस सफर में जो है तो 25 15 घंटे और 25 मिनट लगे हैं इस तरह से okay like this we can answer the questions uh, so here students we completed the 43 practice set and now we are going to learn about the second. यहाँ पर हमें देखना है बच्चों के second का जो यहाँ पर clock में हम second को कैसे analyze करते हैं उसे हमें यहाँ पर पढ़ना है समझना है okay तो यहाँ पर आप देख रहे हैं in the in the clock there is a another another hand and then the hours hand and the minute hand यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने की गड़ी में ठीक है यहाँ पर एक घूमता हुआ काटा आपको दिखाई दे रहा है ठीक है तो ये घड़ी में आप घंटा 
सुई है ना और मिनट सुई के अलावा एक और बारीक और लंबी सुई हमें नज़र आ रही है ठीक है इस सुई को हम सेकेंड सुई कहते हैं है ना सो यू विल से है दैट दिस वन इज अ मिनट एंड दिस वन यू विल से आवर हैंड ठीक है क्या ये ये आवर हैंड है ओके दिस वन और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है तो मिनिट हैंड है ये क्या है मिनिट हैंड है ओके सो एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड हैंड दिस वन यू विल से दिस वन विच इज रनिंग कंटिन्यूसली इट इज अ सेकेंड हैंड ओके तो यहाँ पर इट मूव स्विफ्टली यू सी है हाउ इट मूविंग वेरी स्विफ्टली ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं वन सेकेंड इज अ वेरी स्मॉल यूनिट टू मेजर टाइम लेस देन अ मिनट हम देखते हैं कि एक मिनट से भी कम वक्त को नापने के लिए छोटी इकाई जो है तो सेकेंड का इस्तेमाल करते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं सेकेंड का सो द फेस ऑफ द क्लॉक इज अ सर्कल डिवाइडेड इंटू सिक्सटी इक्वल पार्ट वेन The second hand moves one part. It takes one second. यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों की ये जो घड़ी जो है तो continue घूम रही है ना तो आप देख रहे हैं एक एक second पर वो जो है तो turn हो रहा है ठीक है red color का जो सुई है वो एक एक second पर turn हो रहा है That is the second. Okay. तो आप देखेंगे कि एक मिनट से भी कम वक्त को नापने के लिए छोटा छोटी इकाई जो है तो सेकंड का इस्तेमाल करते हैं दैट इज द सेकंड ओके अब यहाँ पर हम देख रहे हैं द फेस ऑफ द क्लॉक इज इज अ सर्कल ठीक है किस तरह से क्लॉक नजर आ रही है ये देखो आप या ये क्लॉक को देखो आप हुँ? तो कोई भी क्लॉक अगर हम देखते हैं तो वो सब राउंड शेप में होती है मोस्टली है ना तो डिवाइडेड इनटू सिक्सटी इक्वल पार्ट्स व्हेन द सेकंड हैंड मूव्स वन पार्ट इट टेक्स वन सेकंड व्हेन द सेकंड हैंड कंप्लीट्स द वन राउंड ऑफ द क्लॉक फेस द मिनिट हैंड इन द सेम टाइम मूव्स वन प्लेस व्हिच मींस दैट वन मिनट्स इज ओवर अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जैसे ही जो है तो ये काटर 12 पर गुजरता है यानी एक मिनट ये कंप्लीट करता है 12 से होते हुए दोबारा 12 पर आता है तो यहाँ पर हल्की सी मूवमेंट जो है तो यहाँ पर होती है किस में मिनट के काटे में ओके तो हम देखते हैं कि घड़ी की तबक पर पूरे दायरे के जो है तो साठ मसावी हिस्से किए हुए होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ना एक है दो है तीन है इस तरह से बारह तक है ना तो इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर ये पॉइंट किए हुए है ना ये पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ पर तो एक एक में जो है तो पांच पांच यहाँ पर आपको फर्क मिलेगा है ना यहाँ से यहाँ तक तो आप अगर कुल मार्किंग इसमें देखेंगे तो आपको टोटल जो है तो सिक्सटी जो है तो मार्किंग यहाँ पर नजर आएगी ठीक है ये एक एक मिनट की जो है तो एक एक मार्किंग होती है याद रखिए इसे आपने देखा होगा बारहा सो so, uh, आप देखेंगे कि घड़ी के तबाक पर पूरे दायरे के जो है तो साठ मसावी हिस्से किए हुए होते हैं और सेकेंड सुई जब एक चक्कर पूरा करती है तब मिनट सुई एक खाने आगे जाती है यानी एक मिनट हो जाता है ठीक है तो सेकेंड सुई जब एक खाना आगे जाती है तब सेकेंड होता है इस तरह से ठीक है याद रखना है बच्चों हमें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब कब्ल नीम रोज और बाद नीम रोज किसे कहते हैं ठीक है so the units of the time so you will see here this 60 units uh, 60 second is equal to 1 minute hota hai theek hai ye dekhiye yahan se yahan tak jo aap dekhte hain jaise humne pichli ghadi mein dekha hai theek hai isi tarah se 60 minutes dekhiye yahan par jaise hi complete ho rahe hain to aap dekhiye yahan par kaata jo hai to aage badh ja raha hai theek hai yani ki 1 ghanta jo hai to mukammal ho raha hai theek hai 60 minutes is equal to 1 hours and 24 hours is equal to 1 day and 7 days is equal to 1 week and 365 days is equal to 1 year to yahan par ab hum aage badhte hain aur yahan par hum dekhte hain and 
मैरिडियन और पोस्ट मैरिडियम यानी कबल नीम रोज और बाद नीम रोज तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर इस घड़ी में तो आपको यहाँ पर जो है तो पी एम नज़र आ रहा है ना देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ट्वेल्व के बाद में ए एम स्टार्ट हो गया देखिए यहाँ पर ये यह ट्वेल्व आज हुआ देखो आपको तारे नज़र आ रहे हैं डार्क हिस्सा हो गया इस घड़ी का यहाँ पर यानी ये रात का वक्त है ओके यहाँ पर तारे भी नज़र आ रहे हैं आपको है ना तो ये देखेंगे आपने यहाँ पर कि ये ए एम शुरू हो गया है ना रात बारह बजे से सुबह आठ बज रहे हैं नौ बज रहे हैं स्कूल में आ चुके हैं आप यहाँ पर दस ग्यारह और ये बारह आपकी जो स्कूल का छूटने का वक्त हो गया बारह बजे के बाद एक बजे दो तीन यहाँ पर आप देखेंगे पी एम शुरू हो गया है ना सो हेर यू सी द पी एम एंड ए एम ठीक है तो अब ये रात का वक्त शुरू हो गया है सात बजे के बाद से लेकिन रात के बारह बजे से जो है तो हम देखते हैं कि हम जो है तो ए एम लगाते हैं क्या लगाते हैं ए एम देख रहे हैं आप यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ पर गौर कीजिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा ठीक है इस मार्क पे अभी देखिए सुबह का वक्त हो गया है ठीक है यहाँ पर सूरज निकल गया है ठीक है तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर समझते हैं कि के एंट मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम जो है तो क्या होता है ए एम क्या होता है पी एम क्या होता है वो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कबल नीम रोज और बाद नीम रोज क्या है ठीक है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मजीद इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में दे दे देता हूँ आपको द टाइम बिफोर ट्वेल्व नून इज इज स्टेटेड एज एंट मेरेडियम यानी ए एम एंड द टाइम आफ्टर ट्वेल्व नून इज स्टेटेड एज पोस्ट मेरेडियम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टाइम होता है घड़ी में यानी बारह घंटे वाली घड़ी में तो दोपहर के बारह बजे को हम जो है तो नीम रोज कहते हैं ओके okay, और दोपहर के बारह बजे से रात के बारह बजे तक के अरसे को बाद नीम रोज यानी पी एम कहते हैं याद रखिए इसे ठीक है इसी तरह से इससे कबल के यानी कि दोपहर के बारह बजे से कबल के वक्त को हम कबल नीम रोज यानी ए एम कहते हैं ओके तो ए एम क्या हो गया पी एम क्या हो गया ये अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा है ना एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर ले लेते हैं दिस मैथड ऑफ मेजरिंग इज कॉल्ड ट्वेल्व आ ट्वेल्व आवर्स क्लॉक ओके तो इसमें हम देखते हैं कि 10 a.m. means 10 in the morning and 10 p.m. means 10 at night. Okay. 10 a.m. का मतलब क्या होता है सुबह के 10 बजे इसी तरह से 10 p.m. का मतलब क्या होता है रात के 10 बजे हैं ओके तो अब आपकी अच्छी तरह से ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी इस घड़ी को देखने के बाद में कि a.m. क्या है p.m. क्या है p.m. कब होता है a.m. क्या होता है बहुत अच्छी घड़ी है बहुत आसानी से आप इससे a.m. p.m. समझ जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस घड़ी को तो ओके ठीक है एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्वेंटी फोर आवर्स मेजरिंग ऑफ टाइम सो द ट्वेंटी फोर आवर्स क्लॉक यानी वक्त की जो है तो चौबीस घंटे वाली पैमाइश के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन में इस तरह की घड़ी आप रेलवे स्टेशन पे देखते हैं राइट रेलवे स्टेशन पे आपको इस तरह की घड़ी नजर आती है और भी मस्जिद में आप देखते हैं इस तरह की घड़ी आपको दिखाई देती है ना और भी कहीं ऐसी बड़ी जगह पर जहां जाते हैं आप वहां पर आपको इस तरह की घड़ी नजर आती है है ना सो देर आर ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे ट्वेल्व नून डिवाइड द डे इन टू टू टाइम्स जोन ए एम एंड पी एम हम ये जानते हैं कि एक दिन में जो है तो 24 घंटे होते हैं ठीक है इस 24 घंटे के अरसे को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है एक कबल नीम रोज हम देखते हैं ए एम एंड एक बाद नीम रोज यानी पी एम हम यहाँ पर देखते हैं ना तो द ट्वेंटी फोर आवर्स क्लॉक इज यूज टू अवॉइड यूजिंग द टर्म डिवाइडिंग द डे इन टू एंड मेरेडियम एंड पोस्ट मेरेडियम तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये समझने के लिए कि वक्त कबल नीम रोज और या बाद नीम रोज है वक्त की पैमाइश घंटे वाली पैमाइश का तरीका जो है तो फ़ायदेमंद होता है ना कभी कभी ए एम पी एम में जो है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है ना तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि मोस्टली जो 
ट्रेन वगैरह की जर्नी है उसमें जो है तो आपको जो टाइम बताया जाता है वो टाइम कौन सा होता है यही 24 फोर आवर्स के टाइम ही उसमें शो किया जाता है ठीक है तो वहाँ पर ए एम नहीं होता है ठीक है इसलिए आपको 24 फोर आवर्स की घड़ी भी समझना ज़रूरी है ओके एंड दिस मैथड इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम वन टू थ्री आफ्टर ट्वेल्व वी कंटिन्यू विद थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन लाइक दिस ओके इस तरीके में क्या होता है दोपहर के 12 बजे के बाद जैसे आम घड़ियों में हम क्या देखते हैं एक दो तीन वापस से बचते हैं ना तो हम इसे एक दो तीन गिनने के बजाय क्या गिनेंगे तेरह चौदह पंद्रह इस तरह से हमें गिनना होता है राइट याद रखिए इसे तो दिस मैथड इज यूज इन टाइम टेबल फॉर ट्रेन बसेस प्लेन इन आर ट्वेंटी फोर आवर्स डिजिटल वॉच एज यू आर लुकिंग ऑन यूर स्क्रीन टाइम इज शोन ओनली इन द फॉर्म ऑफ नंबर यहाँ पर देखो आप यहाँ पर जो है तो आपको लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड नजर नहीं आ रहा होगा या जिसे हमने अभी आपको आवर हैंड और मिनिट हैंड और सेकेंड हैंड जैसे बताए हैं इसमें आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर ओनली क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर डिजिटल वॉच ही नजर आ रही है ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों मजीद हम यहाँ पर आगे बात करेंगे इसके बारे में कि इस तरह की जो घड़ियाँ होती है नॉर्मली जो इंटरनेशनल टाइम शो करती है इंटरनेशनल टाइम भी इसे कहा जाता है क्योंकि 24 घंटे सब जगह पर एक ही टाइम रहेगा है ना सबको समझने के लिए आसान होगा पूरे हिंदुस्तान के लिए तो ये हमारे लिए आसान होता है ट्वेंटी फोर आवर्स को शो करना है ना तो हम देखते हैं कि रेल बस इसी तरह से हवाई जहाज के टाइम टेबल में वक्त की पैमाइश या वक्त वक्त की जो है तो 24 घंटे वाली पैमाइश का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है 24 घंटे वाली डिजिटल घड़ी में वक्त जो है तो हिंसों में दिखाया जाता है जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ओके अब यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड के बारे में और भी थोड़ा सा हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेते हैं दिस क्लॉक शोविंग फाइव मिनट्स पास्ट थ्री वी नो दिस बिकॉज ऑफ the position of the hour and the minutes hand there is another hand in the picture okay called the second hand this hand moves swiftly the second hand is a very small unit used to measuring time less than a minute okay so the face of a clock is a circle divided into 60 equal parts when the second hand moves one part it takes one second when it completes one round of the clock face uh, clock face it moves across all 60 parts this takes 60 seconds in the same time the minute hands moves one place which means that one minute is over okay it means that one minute is equal to 60 seconds ओके okay. तो यहाँ पर आपको बच्चों ये याद रखना है कि वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड ओके तो यहाँ पर हमने रिपीटेडली आपको सेकेंड की इंफॉर्मेशन दी है सेकेंड हैंड के बारे में आपको बताया है ताकि आपके जहन में ये महफूज हो जाए ठीक है सो हेर वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइम इन ट्वेल्व आवर्स क्लॉक सिस्टम इज रिटर्न इन 24 फोर आर क्लॉक सिस्टम यहाँ पर हम एक ऐसी घड़ी देखते हैं एक ऐसे टाइम का एनालाइज करते हैं एक ऐसे टाइम को जिसमें हम देखेंगे कि बाज़ अवत जो है तो वक्त की 24 घंटे की वाली पैमाइश किस तरह की जाती है उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे ओके सो so, अगर जैसे हम देखें 24 घंटे वाली घड़ी और 12 घंटे वाली घड़ी है तो उसमें क्या फ़र्क होता है उसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पर हमने 12 घंटे वाला टाइम रखा है और राइट हैंड साइड में हमने 24 घंटे वाला टाइम रखा है तो सेम टाइम हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं वो यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ओके सो इन इफ इन ट्वेल्व आर क्लॉक देर इज अ एट टेन पी This time will show in 24 hours clock is 20, 10. Okay, there is no a.m. p.m. in 
24 hour clock okay in 12 hour clock you will see here 5 25 a.m and that time in 24 hour clock will be 5 25 in 12 hours 6 55 p.m is here in 12 hour clock you will see the time will 18 55 minutes okay thereafter you will see if there is a 12 uh, in uh, 24 hour clock it will be 12 noon in uh, uh, 12 hour clock okay if there is 12 midnight in a uh, 12 clock you will see that it will it will be zero 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 means 24 o'clock in 24 hour clock okay so like this the time will measure in uh, the 24 hour clock now we are going to observe more um, is uh, particularly we are doing the 20 uh, 44 exercise and uh, here is a question from this practice set 44 and question is that the time below is given by 12 hour clock write the same by 12 24 hour clock यहां पर हम देख रहे हैं कि 12 घंटे वाली घड़ी का वक्त दिया गया है इस वक्त को 24 घंटे वाली घड़ी में कितना दिखाएंगे जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं 30 मिनट्स पास 10 इन द मॉर्निंग अगर हम देख रहे हैं यहां पर कि सुबह जो है तो यहां पर अगर देख रहे हैं आपके कबल नीम रोज 10 बजकर 30 मिनट है ओके okay, 30 पास्ट 10 in the morning so you will see here that will be 10 30 okay thereafter if the 10 minutes pass 8 in the morning agar hum dekh rahe hain kabl neem roz agar 8 baj kar 10 minute ka time hai so that will be 8 10 okay thereafter if the time is a 20 minute pass 1 in the afternoon that will be 13:20 okay if the time is uh, 40 past 40 minutes past 5 in the evening this time will show 17:40 like this okay so this is the clock for 24 hours which will show you time in this manner okay now we will move for the next question and that is the match the following so there is a 12 hour clock and here you are observing the clock with the 24 hours and 12 hour clock okay so yahan par aap waqt ki jo hai to 12 ghante wali paimaish aur waqt ki 24 ghante wali paimaish ka mushahida kar rahe hain isse aapko yahan par dekhna hai aur sahi jodi lagana hai okay so here is a uh, uh, 9 10 am so you will see here that 9 10 am will be 9 10 thereafter you will see here the next one is a uh, 2 10 pm means 14 10 okay thereafter 5 25 pm means 7 5:25 p.m. is there. So 5:25 p.m. means 17. It would be 17 actually. 17:25 p.m. should be there. If uh, there is some mistake is here, you will see here that. Uh, So if uh, the time is uh, 5.25 p.m. it would be 17.25 okay it would be 17.25 okay and uh, if uh, the if the time is uh, 
11 10 pm it would be 13 uh, it would be 13 10 okay and last you will see here that 7:25 am so it would be this one 7:25 okay so here is the right answer for this one 7:25 okay so just uh, ये जो हमने यहाँ पर 5:25 p.m. का यहाँ लगाया था, इसे आपको नहीं समझना है, ओके? Okay. It is the right answer here, 17:25, ओके? Okay. For 5:25, ओके? Okay. So like this, we can mark the right question and we can match the right question here, right answer here with the question. So hope students that you will understand this all exercise. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है और यहां पर उम्मीद करते हैं बच्चों कि जो भी यहां पर हमने आपको समझाया है या आपने आप अच्छी तरह से समझा है सेशन के बाद आप इन तमाम सवालों की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें और कोशिश कीजिए अपने तौर पर इसे हल करने के लिए ओके चलिए अस्सलाम वालेकुम so students there is some important questions in a description box so you are supposed to solve that questions and uh, there is also a feedback form in the description box so kindly fill that form so bacho aap ko session ke baad में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां चंद अहम सवालات दिए गए हैं उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायजा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे आपको पूर्ण करना है